স্বাগতম সবাইকে প্রিয় ছাত্রছাত্রী হ্যালো শোনাছিলাম অর্থনীতি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ ও মাস্টার্স শেষ বর্ষ বেশ ঠিক অর্থনীতি সাবজেক্টিভ উপাদান উৎপাদন বিশ্লেষণ অধ্যায় ষষ্ঠ ক্লাস হবে পার্ট সিক্স পাঁচটা ক্লাস আমরা করে ফেলেছি এই ক্লাসে আমি আলোচনা করবো ম্যাট্রিক্সের প্রকার ভেদ আমরা উপাদান উৎপাদন বিশ্লেষণ আলোচনা আসি তো এই অধ্যায় করতে গিয়ে আমাদের ম্যাট্রিক্স ধারণা ভালো করে জানতে হবে মেজর কয়েকটা টপিক বিধায় আমি ম্যাট্রিক্সের উপর দু চারটা ক্লাস নেব আজকে হবে ম্যাট্রিক্সের দ্বিতীয় ক্লাস কিন্তু উপাদান উৎপাদন বিশ্লেষণের ষষ্ঠ ক্লাস এই ক্লাসে আমরা আলোচনা করবো কি ম্যাট্রিক্সের প্রকার ভেদ টাইপস অফ ম্যাট্রিক্স মনে করে প্রথমত কি বর্গাকার ম্যাট্রিক্স বর্গাকার ম্যাট্রিক্স এ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স যে ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা কলম সংখ্যা সমান সারি যতটি কলামও ততটি অর্থাৎ যে ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা কলম সংখ্যা সমান তা কি বলা হয় বর্গ ম্যাট্রিক্স বা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স বা বর্গাকার ম্যাট্রিক্স মনে করো এই একটা ম্যাট্রিক্স ফাইভ সেভেন নাইন থ্রি এখানে কি সারি দুটা কলামও দুইটা টু বাই টু ক্রমের ম্যাট্রিক্স সারি সংখ্যা কলম সংখ্যা সমান অতএব এটা কি বর্গ ম্যাট্রিক্স বা বর্গাকার ম্যাট্রিক্স বা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স অবশ্যই ইংলিশ ভার্সনগুলো জানতে হবে এইভাবে লিখে দেবে স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স কি তো তোমাকে বাংলা ভার্সন ইংলিশ ভার্সন দুটোই জানতে হবে এটা আমরা দুই সারি দুই কলম দিয়ে দেখাইলাম উদাহরণটা আবার এমনটাও তো হতে পারে মনে করো এই একটা ম্যাট্রিক্স ফাইভ সেভেন নাইন ওয়ান টু থ্রি সেভেন সিক্স ফোর কত সারি কত কলম তিন সারি দেখো একটা দুইটা তিনটা সারি তিনটা কলম দেখো একটা দুইটা তিনটা কলম ও তিনটি অর্থাৎ সারি তিনটি কলম ও তিনটি প্রথম সংখ্যাটা কে ম্যাট্রিক্স অর্ডার বা ক্রমের ক্ষেত্রে প্রথম সংখ্যাটা হয় সারি সংখ্যা পরের সংখ্যাটা হয় কি কলম সংখ্যা তাহলে তিন সারি তিন কলম থ্রি বাই থ্রি গুণের মতো চিহ্নটাকে কী বলা হয় বাই বলা হয় থ্রি বাই থ্রি ক্রমের ম্যাট্রিক্স সারি যতটি কলম ততটি অতএব এই এ ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে একটা কি বর্গাকার ম্যাট্রিক্স বা এটা নাম আমি বি সি ডি যাই হচ্ছে তাই দিতে পারতাম আয়তাকার ম্যাট্রিক্স কাকে বলা হয় রেক্টেঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স আয়তাকার ম্যাট্রিক্স মনে করো এই নাম দিলাম সেভেন থ্রি ফোর ওয়ান সিক্স নাইন যে ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা কলম সংখ্যা সমান নয় সারি যতটি কলমও ততটি নয় সেটাকে বলা হয় কি আয়তাকার ম্যাট্রিক্স বা র্যাক্টেঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স যে ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা কলম সংখ্যা সমান সেটাকে বলা হয় বর্গ ম্যাট্রিক্স বা স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স বা বর্গাকার ম্যাট্রিক্স আর যে ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা কলম সংখ্যা সমান নয় সেটাকে বলা হয় আয়তাকার ম্যাট্রিক্স বা র্যাক্টেঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স তারপরে আমরা বলতে পারি কর্ণ ম্যাট্রিক্স ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স কর্ণ ম্যাট্রিক্স ইংলিশে যদি বলো ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স মনে করা বি একটা ম্যাট্রিক্স যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের উপাদান সমূহ ব্যতীত প্রধান কর্ণ কোনটাই যে এটা হলো প্রধান কর্ণ কোনা কোনি একদম ফার্স্ট এটা হলো প্রধান কর্ণ এটা হলো সেকেন্ড কর্ণ পরের কর্ণ প্রধান কর্ণের উপাদানগুলো বাদে অন্যান্য উপাদান শূন্য যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের উপাদান সমূহ ব্যতীত অন্যান্য উপাদান শূন্য সেটাকে বলা হয় কর্ণ ম্যাট্রিক্স ফাইভ জিরো জিরো থ্রি দেখো বর্গ ম্যাট্রিক্স প্রথম শর্ত হচ্ছে বর্গ ম্যাট্রিক্স সারি দুটা কলামও দুটা যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের উপাদানগুলো বাদে অন্যান্য উপাদানগুলো শূন্য সেটাকে বলা হয় কর্ণ ম্যাট্রিক্স বা এটাকে আমি এইভাবে উদাহরণ দিতে পারি আরেকটা মনে করো সেভেন জিরো 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 ফোর জিরো 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 টু এটা একটা ম্যাট্রিক্স মনে করো এখানে কি হচ্ছে খেয়াল করো এটা একটা বর্গ ম্যাট্রিক্স তিন সারি তিন কলাম সারি যতটি কলামও ততটি অর্থাৎ এটা অবশ্যই বর্গ ম্যাট্রিক্স যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের উপাদানগুলো বাদে বা ব্যতীত অন্যান্য উপাদান শূন্য সেটাকে কি বলা হয় কর্ণ ম্যাট্রিক্স বা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স আবারও বলছি প্রত্যেকটা ভার্সনের এই ইংলিশ ভার্সনটা জানতে হবে ভালো করে এইভাবে বাংলায় লিখে দেবে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স কি বাংলায় লিখে দেবে বানান করে লিখে দেবে ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স কি যদি তুমি ইংলিশটা না জানো কর্ণ ম্যাট্রিক্সের তাহলে ডায়াগোনাল তো বুঝবা না এরপরে স্কোলার ম্যাট্রিক্সটা কি দেখো স্কেলার ম্যাট্রিক্স স্কেলার ম্যাট্রিক্স এস সি এ এল ই আর যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের 
প্রধান কণের উপাদানগুলো যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের মানে কি সারি সংখ্যা কলম সংখ্যা সমান হতে হবে যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কণের উপাদানগুলো একই অঙ্ক মান এবং অন্যান্য উপাদান শূন্য সেটাকে বলা হয় স্কোলার ম্যাট্রিক্স বা এটাও একটা স্কোলার ম্যাট্রিক্স খেয়াল করো থ্রি জিরো 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 থ্রি জিরো 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 থ্রি দেখো একই ওয়ান ব্যতীত একই ওয়ান হলে আবার অন্যটা হয়ে যাবে যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কণের উপাদানসমূহ ওয়ান ব্যতীত একই অঙ্ক মান ওয়ান ছাড়া অন্য যে কোনো সংখ্যা মান একই থ্রি 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 ফাইভ 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 ফোর 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 ওয়ান না এবং অন্যান্য উপাদানগুলো কি শূন্য সেটাকে বলা হয় স্কলার ম্যাট্রিক্স আবার দেখো একক ম্যাট্রিক্স এটাকে বেশি বলা হয় অভেদ ম্যাট্রিক্স একক বা অভেদ আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স অভেদ ম্যাট্রিক্স অভেদের ইংলিশ হচ্ছে আইডেন্টিটি আর এককের ইংলিশ হচ্ছে ইউনিট বেশি আমরা কি ব্যবহার করব আইডেন্টিটি ইউনিট ম্যাট্রিক্স বেশি বলবো কি আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স কাকে বলে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কণের উপাদানগুলো ওয়ান অন্যান্য উপাদান শূন্য যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কণের উপাদানগুলো ওয়ান প্রধান কণের সবগুলো উপাদানই ওয়ান এক এবং অন্যান্য উপাদান শূন্য সেটাকে বলা হয় অভেদ ম্যাট্রিক্স বা এটাও হতে পারে অভেদ ম্যাট্রিক্সকে আই দ্বারা নির্দেশ করা হয় দেখাচ্ছে একটু পরে মনে করো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো 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 ওয়ান দেখো যে বর্গ ম্যাট্রিক্স বর্গ ম্যাট্রিক্স বলতে কি সারি সংখ্যা কলম সংখ্যার সমান এখানে তিনটা সারি তিনটা কলম আছে যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কণের উপাদানগুলো ওয়ান এক এবং অন্যান্য উপাদান শূন্য সেটাকে বলা হয় কি অভেদ ম্যাট্রিক্স বা একক ম্যাট্রিক্স আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স এটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সকে আই দ্বারা নির্দেশ করা হয় কি দ্বারা আই দ্বারা এটাকে আই টুও বলা হয় কেন আই টু দুই সারি দুই কলামের আইডেন্টিটি এটাকে আই থ্রি বলা হয় কেন থ্রি তিন সারি তিন কলামের আইডেন্টিটি আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো আমরা কি কি জানলাম পার্থক্য দেখো কর্ণ স্কেলার আর অভেদ কর্ণের ক্ষেত্রে কি জানছিলাম যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কণের উপাদানগুলো দেখো প্রধান কণের উপাদানগুলো বাদে অন্যান্য উপাদান শূন্য প্রধান কণের উপাদানগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা উপাদান ফাইভ থ্রি ফোর শূন্য বাদে অন্য যে কোনো উপাদান প্রধান কণের উপাদানগুলো যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কণের উপাদানগুলো বাদে অন্যান্য উপাদান শূন্য সেটাকে বলা হয় কর্ণ ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ প্রধান কণের উপাদানগুলোর সংখ্যা মান শূন্য বাদে অশূন্য মান আর কি অশূন্য মান কিন্তু আলাদা আলাদা উপাদান আলাদা আলাদা সংখ্যা আর অন্যান্য উপাদান শূন্য সেটাকে বলা হয় কর্ণ বা কি ডায়াগোনাল আর স্কেলারের ক্ষেত্রে কী ছিল যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কণের উপাদানসমূহ ওয়ান ব্যতীত একই উপাদান ওয়ান বাদে অঙ্কমানগুলো একই ওয়ান বাদে অন্য অঙ্কমানগুলো যে কোনো যেমন ফাইভ 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 থ্রি 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 যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কণের উপাদানসমূহ ওয়ান ব্যতীত একই উপাদান এবং অন্যান্য উপাদানগুলো কি শূন্য সেটাকে বলা হয় স্কেলার আর এটার ক্ষেত্রে আমরা কী জেনেছি দেখো যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের প্রধান কণের উপাদানগুলো ওয়ান অন্যান্য উপাদান শূন্য সেটাকে বলা হয় কি অভেদ ম্যাট্রিক্স বা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স রূপান্তরিত ম্যাট্রিক্সটা কি খেয়াল করো রূপান্তরিত ম্যাট্রিক্স ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে দেখো মনে করো এ একটা ম্যাট্রিক্স সেভেন থ্রি ফোর ওয়ান থ্রি নাইন বা ওয়ান ফোর নাইন টু সিক্স ফাইভ এ ট্রান্সপোজ প্রাইম সিনো দ্বারাও ট্রান্সপোজ বোঝায় বা ট্রান্সপোজের টি দ্বারাও ট্রান্সপোজ বোঝায় টি দ্বারাও ট্রান্সপোজ বোঝায় কি করবো আমরা এখানে প্রথম কলামকে প্রথম অর্থাৎ কলামকে সারি বা সারিকে কলাম যেটাই বলো না কেন রূপান্তরিত নিয়ম হচ্ছে প্রথম কলামকে প্রথম সারি বা প্রথম সারিকে প্রথম কলাম দ্বিতীয় সারিকে দ্বিতীয় কলাম তৃতীয় সারিকে তৃতীয় কলাম কলামকে সারিতে বা সারিকে কলামে রূপান্তরিত করে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় কোনো ম্যাট্রিক্সের কলামকে সারিতে বা সারিকে কলামে রূপান্তরিত করে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় রূপান্তরিত ম্যাট্রিক্স খেয়াল করো প্রথম কলামটা আমি প্রথম সারি বানাচ্ছি সেভেন ওয়ান টু দ্বিতীয় কলামটা দ্বিতীয় সারি বানাচ্ছি থ্রি ফোর সিক্স তৃতীয় কলামটা তৃতীয় সারি বানাচ্ছি এ এর রূপান্তরিত ম্যাট্রিক্স হচ্ছে এটা এই ম্যাট্রিক্সটা সুষম বা প্রতিষম ম্যাট্রিক্স মনোযোগ সহকারে খেয়াল করো মজার একটা আইটেম সুষম বা 
प्रतिसम मैट्रिक्स सीमेट्रिक मैट्रिक्स सीमेट्रिक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के रूपान्तर करार पर जदि मैट्रिक्स कोवर्तन ना हो तक्त मैट्रिक्स की हे सुषम प्रतिसम मैट्रिक्स आरोप शनि को मैट्रिक्स के रूपान्तरित करारे जदि मैट्रिक्स कोवर्तन ना तो बला है सुषम प्रतिसम मैट्रिक्स जमन अभी मैट्रिक्स के रूपान्तर कर ख्याल करो ये कलम के शाड़ी रूपान्तर करो शाड़ी कलम हो गए जो भी करो हो जाए शाड़ी कलम हो गए देखो सेभन थ्री फोर से सेभन थ्री फोर ये शाड़ी कलम हो गए द्वित शाड़ी द्वित कलम हो गए तृत्य शाड़ी तृत्य कलम हो गए क्योंकि मैट्रिक्स चेन्ज हो देखो सेभन थ्री फोर देखो सेभन वन टू वन फोर नाइन और एखे कि थ्री फोर सिक्स अवश्य चेन्ज हो और ये देखो रूपान्तर करार पर मैट्रिक्स कोवर्तन हाँ तो हे कि मैट्रिक्स के बोलो सुषम प्रतिसम मैट्रिक्स मन करो ए एक मैट्रिक्स सेभन थ्री नाइन थ्री नाइन फोर फाइव फाइव सिक्स मनोज सकार ख्याल करो ये हमें रूपान्तर करब प्राइम द्वारा रूपान्तर बोझा टी द्वारा रूपान्तर बोझा जो एक लेखो एके हमें रूपान्तर करते संख्या कि ए ट्रांसपोज इक्ुअल ए ए के रूपान्तर करारे जो ए ट्रांसपोज और ए परस्पर समान है तेल ए एक ही सुषम प्रतिसम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स तो कि मैट्रिक्स सुषम प्रतिसम मैट्रिक्स देखो प्रथम कलम के प्रथम शाड़ी बनाओ सेभन थ्री नाइन द्वित कलम के द्वित शाड़ी बनाओ थ्री फोर फाइव तृत्य कलम के तृत्य शाड़ी बनाओ नाइन फाइव सिक्स देखो तो कौन रूप परिवर्तन आसते कि ना मनोज सकार ख्याल करी सेभन थ्री नाइन सेभन थ्री नाइन प्रथम शाड़ी ठीक है थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव द्वित शाड़ी ठीक है नाइन फाइव सिक्स नाइन फाइव सिक्स तृत्य शाड़ी ठीक है अर्थात मैट्रिक्स की कोवर्तन है क्योंकि चेन्ज कर प्रथम कलम के प्रथम शाड़ी बनाई द्वित कलम के द्वित शाड़ी बनाई तृत्य कलम के तृत्य शाड़ी रूपान्तर कर मैट्रिक्स कोवर्तन है जेहेतु ए ट्रांसपोज इक्ुअल ए अतए ए एक सुषम प्रतिसम मैट्रिक्स आशा करी तुम्हारा क्लियरलि बुझे और अनेक मजा पार कथा टपिकटा देखो ये कि भाव आसते एखे क्योंकि रूपान्तर करवर्तन आससे और ये कोवर्तन है को मैट्रिक्स के रूपान्तर करारे जो मैट्रिक्स कोवर्तन ना आगे अवस्था ही था उक्त मैट्रिक्स टेक कि बला सुषम प्रतिसम मैट्रिक्स बोलेक्ट उदाहरण देखा कि भाव उदाहरण आसे ये मुखस्त करार दरकार नहीं तुम्हारा मन गड़ा लिखते परवा मन करो बी एक्टा मैट्रिक्स मन गड़ा लेखो सेभन वन टू फाइव वन टू फाइव वन टू मनोज सकार ख्याल कि लिखी हमें ये क्योंकि मन गड़ा लिखी फाइव वन टू लिखी फाइव तो लेखा से वन टू टू ये लेखो फाइव वन टू कलम एक ही जिन आनबो फाइव तो आसे ही कि आनते हैं वन टू आनते हैं वन टू लेखा आ द्वित शाड़ी क्षेत्र एन दूटी उपादान लिखब मन करा मन करो थ्री फोर देखो वन थ्री फोर थ्री तो लेखा आ जस्ट फोर टाइम नहीं आसो वन थ्री फोर हो गए क्योंकि एखे जा इच्छा तई लेखो प्रैक्टिस करो तेल हो जाए देखो ये ट्रांसपोज करो प्रथम कलम प्रथम शाड़ी फाइव वन टू द्वित कलम द्वित शाड़ी वन थ्री फोर तृत्य कलम तृत्य शाड़ी टू फोर नाइन देखो फाइव वन टू फाइव वन टू वन थ्री फोर वन थ्री फोर टू फोर नाइन टू फोर नाइन अर्थात मैट्रिक्स कोवर्तन है बी ट्रांसपोज जेहेतु बी ट्रांसपोज इक्ुअल बी अतए बी एक सुषम प्रतिसम मैट्रिक्स आशा करी तुम्हारा क्लियरलि बुझते जतटुकू दरकार एखे अठारो बीस प्रकार भेद आ सबगे आलोचन मुहूर्त दरकार नहीं तो जतटुकु दरकार प्रकार भेद आलोचना ततटुकु कर फेले आगामी क्लस तुम्हारे निर्णायक शेखा तर क्लस क्यों विपरीत मैट्रिक्स करते हैं यो टपिक नहीं आसब इनशाला तो अल्लाह हाफिज